Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kepada seluruh peserta mata kuliah mekanika bahan Pada pertemuan pertama dari perkuliahan ini Pada perkuliahan ini kita akan membahas terkait kontrak perkuliahan yang akan kita sepakati Dan akan kita laksanakan untuk ke depan Mekanika bahan merupakan salah satu sajian mata kuliah di semester 3 Yang mencarakan teman-teman untuk sudah menyelesaikan mata kuliah mekanika statis tertentu di semester sebelumnya. Mata kuliah ini secara global akan membahas dan menganalisis tegangan dan regangan pada material, di mana tegangan dan regangan tersebut terjadi akibat adanya pembebanan pada struktur yang terbuat dari material tertentu. Sebelum kita melanjutkan untuk membahas apa yang akan kita pelajari pada mekanika bahan, Terlebih dahulu kita ingin mereview atau mendapatkan penyegaran kembali tentang apa yang telah dipelajari pada mekanika statis tentu. Pada semester sebelumnya, teman-teman tentu saja sudah belajar bagaimana cara mengidealisasikan struktur menjadi elemen yang lebih sederhana. Contohnya menjadi elemen balok maupun elemen rangka batang atau tras. Pada mata kuliah sebelumnya juga teman-teman sudah belajar untuk mengidealisasikan beban struktur yang bekerja menjadi beban yang lebih sederhana yang dapat dikatakan sebagai beban terpusat dan beban merata. Pada bagian selanjutnya juga teman-teman sudah dikenalkan tentang jenis-jenis tumpuan yang merefleksikan pada kondisi realnya. Seperti tumpuan jepit, tumpuan roll, tumpuan sendi, tumpuan pegas, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, teman-teman juga sudah belajar bagaimana cara menghitung reaksi dan gaya dalam yang ditimbulkan akibat beban dan tumpuan yang bekerja pada struktur. Pada bagian ini, kita diberikan sebuah ilustrasi tentang adanya idealisasi struktur. Idealisasi struktur hakikatnya merupakan konsep penyederhanaan dari sebuah struktur real menjadi model yang lebih sederhana. Dengan harapan kita akan dapat lebih mudah menganalisis struktur tersebut dalam perhitungan mekanika dan matematika. Sebagai contoh, pada sebelah kiri di sini kita lihat adanya sebuah struktur jalan layang atau kita kenal dengan istilah flyover di mana struktur tersebut berdiri di atas pylon. Struktur flyover ini sebenarnya kita dapat sederhanakan menjadi balok sederhana yang tertumpu di atas tumpuan sederhana. Pada bagian atas balok tersebut bekerja beban merata ki yang nilainya sama sepanjang bentang balok tersebut. Pada bagian ini terdapat sebuah ilustrasi sebuah struktur cantilever atau struktur melayang. Struktur ini dapat diidealisasi menjadi sebuah balok yang tertumpu jepit pada salah satu sisi baloknya. Seperti contoh, di sini diberikan tumpuan jepit pada sebelah kanan dan pada bagian atas baloknya diberikan beban merata dengan simbol W. Di bagian ujung dari balok cantilever tersebut juga dapat dilengkapi dengan beban terpusat F apabila diperlukan. Review selanjutnya yaitu tentang tumpuan. Pada bagian ini kita diberikan review terkait jenis tumpuan jepit atau fixed support yang dijumpai pada struktur. Pada struktur-struktur yang konvensional, biasanya tumpuan jepit ini kita temui pada sambungan kolom baja terhadap base plate, seperti yang bisa dilihat pada sebelah kanan. Pada bagian ini seperti bisa kita lihat bahwa kolom baja diberikan sambungan berupa baut yang terhubung dengan pondasi yang terbuat dari beton bertulang. Tumpuan ini memberikan kekangan pada kolom sehingga tumpuan ini dapat diklasifikasikan menjadi tumpuan jepit. Contoh selanjutnya adalah sambungan balok terhadap kolom baja. Seperti yang bisa kita lihat pada bagian kanan, sambungan ini terdiri atas beberapa Baut yang memberikan kekangan yang teramat besar pada balok sehingga dapat diklasifikasikan menjadi tumpuan jepit. Hal yang sama berlaku pada sambungan kolom dan balok beton bertulang. Bagian ini biasa kita sebut dengan komponen monolit. 
di mana komponen ini dicetak secara serentak yang menyebabkan komponen kolom serta balok bersatu. Bagian di sebelah kiri seperti yang bisa kita lihat di sini adalah sambungan balok baja terhadap struktur beton. Karena sambungan di sini menggunakan baut yang terlalu banyak, sehingga memberikan kekangan pada balok yang menciptakan kekangan pada balok yang ditumpu. Sehingga keseluruhan contoh di sini dapat diklasifikasikan menjadi tumpuan jepit. Pada kasus yang lebih sederhana, biasanya kita memberikan ilustrasi tumpuan jepit dengan adanya ilustrasi yang ditunjukkan pada pointer, yaitu ada sebuah komponen yang bekerja gaya geser, kemudian gaya normal, dan momen. Apabila kita definisikan, tumpuan jepit sejatinya adalah sebuah tumpuan yang menjaga adanya translasi dan rotasi pada struktur, sehingga menimbulkan kekangan ujung pada elemen struktur yang dikekang. Tumpuan ini akan memberikan reaksi berupa gaya normal, gaya geser, serta momen. Perlu dicatat, di sini tidak ada yang namanya gaya momen, namun momen saja. Karena momen adalah hasil perkalian antara gaya terhadap jarak. Jenis tumpuan yang kedua yaitu tumpuan sendi atau hinge atau pin support atau engsel. Jenis tumpuan ini memberikan kebebasan pada struktur untuk berotasi namun tetap mencegah terjadinya translasi atau perpindahan arah horizontal. Contoh dari tumpuan sendi dapat kita lihat pada bagian bawah yaitu tumpuan pada jembatan pelengkung. Tumpuan ini berbentuk lingkaran di mana memberikan kebebasan pada komponen jembatan untuk berotasi apabila jembatan ini berdeformasi. Contoh lain yaitu sambungan coakan dan baut pada rangka kayu dan sambungan baut pada rangka baja ringan. Sambungan baut pada contoh tumpuan sendi ini berbeda dengan sambungan baut pada contoh tumpuan cepit. Pada contoh sebelumnya, apabila kita ingat, di sana kita menggunakan begitu banyak jumlah baut sehingga memberikan kekangan pada komponen struktur. Pada contoh ini kita hanya memberikan jumlah baut yang minimum sehingga tidak ada efek kekangan yang ditimbulkan. Pada kasus yang sederhana, biasanya kita hanya memberikan ilustrasi untuk mewakili tumpuan sendi dengan adanya reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontal. Apabila kita korelasikan terhadap hal tersebut, reaksi yang ditimbulkan dari tumpuan sendi hanya ada gaya normal dan gaya geser. Apabila teman-teman nanti belajar terkait struktur kayu atau struktur rangka baja, di sana berlaku sebuah kesepakatan bahwa pada rangka atap hanya terjadi gaya normal sebagai respon dari struktur. Respon gaya normal di sini hanya dapat terjadi apabila beban yang bekerja pada struktur terdapat tepat pada titik buhul atau titik kumpulnya. Titik buhul dan titik kumpul adalah titik temu dari elemen-elemen satuan yang ditunjukkan pada pointer slide ini. Jenis tumpuan yang ketiga yaitu tumpuan roll atau roller support. Contoh dari Tumpuan roll sebenarnya dapat kita temui dalam keseharian, yaitu di depan rumah kita, adalah komponen dari pintu pagar, yaitu roda pintu pagar. Itu adalah contoh dari tumpuan roll. Contoh lain yang lebih mendekati kesipilan, kita dapat melihat sebuah komponen jembatan. Apabila kita mengamati komponen jembatan pada bagian bawahnya, tepat di bagian tumpuan, di salah satu sisinya akan kita jumpai wujud dari tumpuan seperti yang tunjukkan pada gambar. Kedua jenis tumpuan ini sebenarnya sama, yaitu komponen roda yang dapat berpindah, mengalami translasi arah horizontal, dan tetap mengalami rotasi. Reaksi dari tumpuan ini hanya satu, yaitu gaya geser. Selanjutnya, yaitu tentang analisis gaya dalam pada balok. Gaya dalam yang dimaksud adalah momen, gaya geser, serta gaya normal. Pada slide ini kita diberikan ilustrasi dua buah balok yang sebenarnya punya ukuran yang identik. Hanya saja, balok yang di sebelah kiri diberikan beban berupa beban terpusat di tengah bentang, 
yang di sebelah kanan dikenakan sebuah beban merata. Tentu saja kedua situasi ini akan memberikan respon yang berbeda pada reaksi balok serta gaya dalam yang terjadi. Contoh selanjutnya, di sini ada dua buah balok dengan ukuran yang identik lagi. Di sebelah kiri kita berikan beban berupa beban segitiga, yang sebelah kanan kita berikan beban merata. Namun beban merata ini hanya berlaku pada separuh sisi dari baloknya. Kedua kondisi ini tentu saja akan memberikan respon yang berbeda pada gaya dalam yang dihasilkan. Contoh lagi, di sini ada ilustrasi balok Gerber alias balok yang diberikan tumpuan lebih dari dua. Dengan adanya pemberlakuan tumpuan yang berbeda, tentu saja akan memberikan respon gaya dalam yang berbeda, seperti yang ditunjukkan pada slide. Ilustrasi yang selanjutnya terkait analisis gaya dalam pada balok, di sini kita punya dua buah balok yang ukurannya identik dan bebannya identik. Namun, apabila dicermati lebih lanjut dan seksama, di sebelah kanan pada balok yang ada di sebelah kanan juga terdapat gaya horizontal yang bekerja. Tentu saja di sini akan memberikan respon tambahan pada struktur berupa gaya normal. Sedangkan di sebelah kiri, karena tidak terjadi gaya normal sama sekali, maka tidak ada gaya normal yang terekam pada sistem. Contoh yang selanjutnya terkait analisis gaya dalam, di sini kita punya objek yang berbeda yaitu rangka batang alias truss. Truss itu contoh realnya adalah jembatan atau rangka atap. Nah, apabila kita modelkan dalam wujud yang lebih sederhana, biasanya kita hanya wujudkan komponen truss tersebut dalam garis-garis yang terhubung dengan titik buhul. Nah, apabila jembatan ini kita berikan beban terpusat pada bagian bawah dari komponen struktur, seperti yang ditunjukkan pada gambar, di sini kita berlakukan beban sebesar 100 kN pada tiap buhul pada bagian bawah, dan separuh dari 100 Newton pada bagian tumpuan, maka struktur ini akan memberikan respon berupa gaya aksial. Gaya aksial atau alternatifnya juga bisa disebut dengan gaya normal. Gaya normal yang terjadi pada jembatan ini, kalau kita cermati, ada angka negatif dan angka positif. Berarti gaya normal yang terjadi ada gaya tarik dan gaya tekan. Komponen yang ditunjukkan dengan warna putih atau abu-abu ini berarti tidak terjadi gaya normal sama sekali pada bagian tersebut. Sehingga dalam prakteknya, bagian-bagian tersebut dapat ditiadakan karena tidak memberikan kontribusi pada struktur. Sebenarnya apabila kita lihat kembali yang telah kita bahas terkait review mekanika statis tentu, Mata kuliah itu sebenarnya kita hanya fokus tentang menghitung gaya dalam pada struktur. Yang lebih definit lagi, kita itu berlatih menghitung momen yang terjadi, gaya geser yang terjadi, dan gaya normal yang terjadi tergantung dari karakteristik struktur yang kita kaji. Tidak menjamin bahwa seluruh komponen gaya dalam itu ada pada struktur. Kita perlu lihat kembali apakah struktur tersebut akan menyebabkan ketiga komponen gaya dalam akan terjadi atau hanya dua yang terjadi atau salah satu yang terjadi. Nah, kita sekarang berusaha untuk mengarah pada konteks mekanika bahan. Ada pertanyaan dari studi kasus 1 yaitu uji tekan beton. Mengapa spesimen beton yang kita uji ini hancur saat pengujian? Teman-teman tentu saja sudah melakukan ini pada semester sebelumnya ya. Nah, pada waktu itu mungkin hanya mencatat angkanya. Tapi sekarang yang ditanyakan adalah mengapa fenomena ini terjadi. Coba dituliskan. Studi kasus yang kedua di sini terkait bangunan baja. Ada yang aneh dengan bangunan baja ini. Wujudnya masih baik-baik saja, tapi kenapa kok dia roboh? Padahal bangunan-bangunan yang demikian sudah dirancang kan? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, apabila kita kembali ke kedua studi kasus tadi, sebenarnya kita dapat mengambil beberapa poin kesimpulan. Jadi, sebenarnya proses untuk menghasilkan gaya dalam melalui proses perhitungan itu bukan proses yang final. Kita perlu adanya kajian ulang tentang 
visibility atau kelayakan dari struktur apabila kita menggunakan material A, B, C, D pada struktur tersebut. Kita nggak tahu nih, apabila kita pasang material A aman atau enggak, material B aman atau enggak. Seperti itu. Nah, di bagian selanjutnya di sini ada beberapa poin tentang pentingnya mekanika bahan. Seperti kita bahas sebelumnya, setiap jenis material konstruksi atau bahan konstruksi itu memiliki kekuatan dan perilaku yang berbeda-beda. Contohnya, kayu dengan baja beda, beton dengan baja beda, di mana beton punya kekuatan tekan yang tinggi, kekuatan tarik yang sangat rendah. Baja punya kuat tarik dan kuat tekan yang keduanya sama-sama tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kita mengkaji tentang kekuatan material di teknik sipil, biasanya kita itu tunjukkan dalam tegangan. Tapi tegangan yang dimaksud di sini sangat berbeda jauh dengan tegangan pada scope electrical engineering. Karena di sini kita konteksnya adalah tentang bahan atau material. Nah, kalau kita membahas tentang perilaku dari material, biasanya perilaku material itu punya korelasi dengan grafik hubungan tegangan-regangan yang dihasilkan melalui proses eksperimental. Nah, hubungan tegangan-regangan pada material tersebut akan mempengaruhi kinerja struktur yang dibentuk. Jadi bagian dari struktur itu pasti ada elemen, elemen itu dibentuk oleh apa? Oleh material. Nah, di sini ada clue tambahan, Satuan tegangan yang biasa kita gunakan itu adalah megapascal atau MPa atau teman-teman juga bisa menggantinya asalkan dia ada perbandingan antara gaya terhadap luasan. Contoh di sini ada ekuivalensi 1 megapascal itu sama dengan 1 newton per milimeter persegi. Kemudian terkait regangan, regangan itu tidak punya satuan karena pada hakikatnya regangan itu membandingkan panjang terhadap panjang. Atau kalau teman-teman was-was, masa nggak ada satuan sih? Bisa menggunakan satuan milimeter per milimeter. Jadi ada dua opsi. Kalau pakai satuan boleh, mau pakai milimeter per milimeter juga boleh. Pada bagian ini kita akan membahas tentang mekanisme terjadinya tegangan dan regangan pada material. Memang pada mekanika Bahan kita nggak akan jauh-jauh dari tegangan dan regangan. Kita harus komit, kita akan terus menghitung tegangan dan regangan. Nah, sekarang kita bayangkan apabila ada sebuah komponen struktur, andai kata balok beton bertulang. Nah, balok beton bertulang kalau teman-teman sempat lupa itu adalah komponen horizontal yang biasa kalau teman-teman lihat di bagian atas itu melintang, yang biasanya juga mengapit plat lantai. Nah. Balok beton bertulang tersebut terbuat dari tentu saja beton serta tulangan baja. Keduanya memiliki berat atau dikenal dengan self weight, berat sendiri. Nah, balok tersebut biasa kita pasang untuk mensupport lantai 2. Di lantai 2 biasanya ada plat lantai, kemudian ada kita yang sedang mungkin kuliah, kemudian ada meja, kursi, dan lain sebagainya sebagai beban mati. Nah, di sana berarti ada external load. Berat sendiri itu disebut dengan internal load. Kedua jenis load alias kedua jenis beban tersebut tentu saja akan menimbulkan adanya tegangan pada komponen balok beton bertulang tadi. Apabila balok tersebut mengalami tegangan atau stres, tentu saja stres tersebut akan diikuti dengan adanya regangan atau Strain Strain ini sendiri merupakan perbandingan antara deformasi atau perubahan bentuk pada struktur terhadap bentuk mula-mulanya. Baik, di sini kita akan bahas terkait capaian pembelajaran dari perkuliahan mekanika bahan. Akan ada tujuh poin utama, yaitu yang pertama, menganalisis perilaku material konstruksi, diantaranya nanti itu adalah beton dan baja. Kita ingin melakukan review lebih dalam terkait kedua material tersebut. Yang kedua, yaitu kita akan belajar tentang hukum Hooke's atau Hooke's Law. Di sini, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar karena sempat disinggung di sekolah menengah. Ketiga, yaitu analisis penampang. 
Teman-teman di sini akan melakukan analisis matematika sangat sederhana sekali dengan penampang yang disajikan. Jadi, teman-teman akan belajar untuk menghitung luasan, kemudian menentukan titik berat dari penampang tersebut, kemudian menghitung statis momen, dan menghitung momen inersianya. Kemudian di sini poin keempat, kita akan menganalisis tegangan. Tegangan dari penampang yang kita kaji. Tegangan di sini terdapat empat jenis, yaitu tegangan normal, tegangan lentur, tegangan geser, dan tegangan utama. Keempat jenis tegangan tersebut menjadi main fokus dari perkuliahan mekanika bahan, jadi teman-teman harap memperhatikan dan mengikuti dengan seksama. Kemudian kelima, ada analisis defleksi balok. Bila teman-teman belum familiar dengan istilah defleksi, istilah lain dari defleksi adalah lendutan. Selanjutnya, yang keenam adalah analisis tekuk kolom atau buckling dari kolom. Jadi kita ingin mengkaji tentang fenomena apabila kolom tersebut mengalami tekuk. Yang terakhir adalah analisis torsi. Torsi itu adalah sebuah aksi di mana gaya bekerja itu memutar dari sumbu memanjang dari penampang. Nah, harapan dari perkuliahan ini nantinya teman-teman itu dapat memahami perilaku material beton. Dengan lebih advance lagi. Dan juga teman-teman nanti diharapkan dapat memahami perilaku material baja yang lebih advance, lebih dalam lagi. Teman-teman juga akan dapat menjelaskan lebih lanjut tentang adanya pengaruh Poisson Ratio pada material konstruksi. Selanjutnya teman-teman juga akan memiliki kemampuan untuk menganalisis modulus elastisitas dari material yang telah diuji melalui laboratorium. Teman-teman juga nantinya diharapkan dapat mengevaluasi kegagalan pada balok. Kemudian teman-teman juga dapat mengevaluasi jenis-jenis kegagalan yang terjadi seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi tersebut. Dan juga teman-teman nanti diharapkan dapat melakukan engineering judgment secara tepat agar kesalahan teknis di lapangan dapat diminimalisasi. Teman-teman diharapkan juga dapat mengevaluasi kejadian tekuk pada kolom yang ada di lapangan. Teman-teman akan pahami yang ada di slide ini. Baik, pada bagian akhir dari presentasi ini, kita akan bahas terkait komponen penilaian akhir dari mata kuliah mekanika bahan. Terdapat 5 komponen pokok yang akan kita evaluasi. Yang pertama adalah kehadiran. Yang kedua adalah keaktifan. Ketiga, tugas terstruktur. Keempat, UTS. Kelima, UAS. Komponen nilai terbesar terdapat pada komponen UAS sebesar 30%. Kita akan bahas satu persatu. Komponen kehadiran. Komponen kehadiran di sini, teman-teman akan mendapatkan nilai maksimum 10%. Komponen kehadiran dibuktikan dengan adanya isian pada Google Form yang akan didistribusikan mulai minggu depan. Teman-teman diharapkan dapat mengisi Google Form itu nanti pada periode waktu yang telah disepakati. Yang kedua adalah terkait keaktifan. Komponen nilai keaktifan di sini diperoleh dari keaktifan teman-teman dalam berdiskusi di kelas atau ada aktivitas tanya jawab selama perkuliahan itu berlangsung atau teman-teman membangkitkan suasana belajar yang positif selama perkuliahan ini berlangsung. Nilai bobot keaktifan adalah 20%. Yang ketiga adalah tugas terstruktur. Tugas terstruktur nantinya akan diberikan bobot maksimal 20%. Tugas terstruktur akan berwujud beberapa series. Diprediksi akan ada 4 mungkin sampai 5 tugas terstruktur untuk mewakili setiap komponen kajian yang kita pelajari. Teman-teman di sini harapannya dapat belajar sambil berlatih melalui latihan soal yang diberikan. Sehingga apabila akan menghadapi UTS atau UAS, teman-teman tidak perlu belajar yang terlalu berforsir. Yang keempat adalah UTS. Sekaligus dengan yang kelima adalah UAS, kedua ujian tersebut kita akan lakukan secara online dan tertulis dengan skenario yang akan kita atur sedemikian rupa sehingga ujian tersebut akan tetap berlangsung. Teman-teman di sini harapannya tetap memasang target yang tertinggi untuk mata kuliah mekanika bahan. Mungkin saya dapat ingatkan bahwa ciri khas dari mekanika bahan ini akan similar dengan mekanika statis tentu. 
Jadi teman-teman harus memiliki dasar pemahaman yang sangat solid untuk dapat nantinya mengerjakan kasus-kasus yang disajikan, baik itu dalam tugas maupun dari ujian. Baik, saya rasa cukup sekian presentasi pada pertemuan pertama kita pada siang hari ini. Apabila ada pertanyaan, harap dapat disampaikan melalui forum kelas. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.